Amici, quinto episodio del viaggio austro-ungarico, oggi tocchiamo una delle mete finali di questo viaggio, ovvero Vienna, capitale dell'Austria, città che non ha bisogno di nessun'altra presentazione. Ragazzi, Vienna è veramente un sogno e passeggiare per il suo centro storico è veramente un'esperienza straordinaria perché si incontrano di continuo edifici bellissimi di varie epoche storiche come questo stupendo Parlamento costruito in stile neoclassico che si affaccia sulla Ringstrasse, la strada che abbraccia il centro antico della città e addentrandoci all'interno delle strade medievali del centro di Vienna ci interfacciamo con uno dei simboli della città che è la cattedrale di Santo Stefano affiancata dal ben più noto campanile che gli austriaci chiamano Steffl ovvero Stefanino la cattedrale è un edificio gotico chiaramente come tutte le belle cattedrali d'Europa ed è una delle chiese più importanti dell'Europa centrale. La costruzione iniziò nel XII secolo e fu completata ben 200 anni dopo nel XIV secolo. L'edificio è composto da tre navate, un trazzetto e un coro con una navata centrale che tocca i 107 metri di lunghezza e i 34 metri di altezza. Il campanile icona della città è alto invece 136 metri. La prima cosa che dovete fare arrivati a Vienna per immergervi nel suo clima romantico è sicuramente quella di percorrere il Graben, ovvero la strada che unisce la cattedrale di Santo Stefano con il palazzo imperiale di Hofburg. Tutto molto bello, però l'ampuzza di merda di cavallo è una costante che vi accompagnerà nei vostri giri nel centro di Vienna. Ma veniamo a parlare con questo splendido edificio che ci fa da introduzione del Graben. Il Graben è una via, ma è anche una piazza. È sicuramente il centro pulsante della capitale austriaca da sempre luogo di mercato e scenario di feste e processioni oggi ospita i più importanti ristoranti e boutique dell'intera austria la strada è ovviamente pedonale ed è circondata da bellissimi palazzi ed edifici storici come questa colonna votiva eretta durante l'era barocca ed infatti è proprio il momento del barocco che conferisce a questa strada il suo romanticismo peculiare sul graben si affaccia anche una splendida chiesa ovviamente barocca che è la chiesa di san pietro al cui interno si tengono dei famosissimi concerti di organo se vi trovate a vienna e avete tempo non ve li perdete una passeggiata sul graben con le sue atmosfere eleganti e raffinate vi fa capire subito perché Vienna è da sempre considerata la capitale del romanticismo e proprio sul Graben si affaccia Demel, una delle più importanti pasticcerie del mondo, fondata nel 1786, ha avuto da subito clienti illustrissimi come l'imperatore Franz Josef e la sua consorte. E dopo una deliziosa pausa culinaria alla pasticceria Demel, dove ho mangiato un delizioso Kaiser Wash, una cosa del genere. Vi faccio vedere la foto perché è veramente particolare come dolce. Riprendiamo la nostra passeggiata nel centro della città, arrivando al palazzo imperiale di Hofburg, ma prima guardiamoci un'altra chiesa. Si tratta della chiesa di San Michele una chiesa barocca insieme alla chiesa di santo stefano le due chiese più importanti della città questa fu costruita tra il 1722 e il 1737 sul progetto dell'architetto johann bernard fischer von erlach spero di averlo detto bene caratterizzata da questa bellissima facciata con statue di angeli e santi ma subito fuori dalla chiesa di san michele ci troviamo davanti a uno degli ingressi dell'offburg 
tradizionalmente conosciuto come la residenza d'inverno degli Asburgo, in realtà l'Hofburg è un complesso di palazzi la cui costruzione è durata diversi secoli. Cominciò nel XII secolo proprio come residenza della famiglia von Habsburg, la famiglia imperiale austriaca che ha seduto per anni sul trono del sacro romano impero, ma al suo interno contiene anche la biblioteca nazionale austriaca, la scuola di equitazione e soprattutto alcuni musei, tra cui il museo Sisi, dove potete ripercorrere la travagliata vicenda umana della imperatrice Elisabeth e l'Albertina, una galleria d'arte di primaria importanza. Dall'altra parte dell'Hofburg sorge Piazza Maria Teresa, una bellissima piazza del XVIII secolo con al centro questo bellissimo monumento dedicato ad una delle figure più importanti della storia imperiale austriaca, ovvero l'imperatrice Maria Teresa. Attorno il Museo di Storia Naturale e il Kunsthistorisches Museum. Oh, e mentre passeggio beato per Piazza Maria Teresa, mi ricordo di quando per la prima volta nella mia vita sono venuto a Vienna nel lontano giugno del 2000 ero un ragazzino, avevo poco più di 16 anni o forse poco meno, non so fare i calcoli a mente, e avevo trovato la città sì graziosa ma anche abbastanza grigia. Mi fa piacere invece averla ritrovata adesso a 23 anni di distanza, piena di luce, piena di colori, tutta tirata al lucido ma soprattutto piena di giovani che la vivono in ogni suo aspetto, infatti. Vienna è al primo posto in ogni classifica per quanto riguarda la qualità della vita. Nonostante la sua immagine imperiale e romantica, in questi giorni Vienna si è rivelata essere una moderna e cosmopolita capitale vivacissima dove durante l'estate tutti, ma soprattutto i giovani, si riversano nelle piazze e negli spazi pubblici per viverli a pieno cosa che in Italia personalmente mi manca tantissimo. Quello che vediamo adesso è il cosiddetto Rathaus, ovvero il municipio, un edificio iconico di Vienna, progettato tra il 1872 e il 1883 da Friedrich von Schmidt in stile neorinascimentale. L'edificio si distingue per l'effetto plastico della facciata, dove arcate goticheggianti nascondono un retro fatto di vetrate come nello stile gotico. Il loggiato che intercorre tra le due filigrane pareti alleggerisce l'effetto d'insieme di un edificio che in realtà è abbastanza imponente ed è nel suo corpo centrale dominato da una torre alta 105 metri. Di fronte al Rathaus c'è il Burgstheater, sto sbagliando sicuramente tutte le pronunce, mi raccomando siate clementi nei commenti, il teatro famosissimo da noi perché al suo interno avviene il concerto di Capodanno. Quest'altra bella chiesa neogotica è la Votivkirche, una chiesa che fu costruita negli anni 70 del 1800 come ringraziamento per la non riuscita di un attentato ai danni del caro imperatore Franz Josef. Diciamocela tutta, uno dei motivi per cui normalmente si va a Vienna è quello di andare a visitare le dimore storiche della famiglia Asburgo per sentirci coinvolti nella particolarissima vicenda umana dell'imperatrice Elisabeth, nota ai più col nome di Sissi. Per vivere appieno quella che definirei la Sissi Experience non dovete fare altro che prendere la linea 4 della metropolitana e giungere al castello di Schönbrunn, la più famosa reggia imperiale di Vienna, sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918, anno in cui i nostri carissimi hanno sloggiato. Una volta era chiaramente ubicato in aperta campagna, oggi è stato inurbato all'interno della espansione della capitale. In realtà in questo posto c'era già un palazzo imperiale costruito tra il 1638 ed il 1643. Tuttavia questo palazzo fu gravemente danneggiato 
dall'assedio turco di Vienna e meno male che vinsero gli austriaci altrimenti adesso parlavamo tutti turco. I lavori ebbero una svolta epocale durante il regno di Maria Teresa d'Austria quando a partire dal 1743 il palazzo e il parco retrostante vennero ristrutturati ed ampliati con l'obiettivo di vincere la gara di stile con la più famosa reggia imperiale di quegli anni che era il palazzo di Versailles vicino Parigi. Il nuovo palazzo ebbe forme barocche e divenne inizialmente la residenza estiva dei re e degli imperatori del Sacro Romano Impero. Quella che vediamo in queste immagini è la Gloriette, costruita nel 1775 come ultimo edificio e principale attrazione del parco. Sulla sua sommità riusciamo a godere di una bellissima vista su Vienna, ma soprattutto ci rendiamo conto dell'enormità del palazzo e dei giardini. Moda, vedete tutta quest'acqua? Ha un senso, perché Schönbrunn in tedesco vuol dire bella fonte. Il palazzo e il giardino sono costruiti su una fonte. Una delle cose che mi fa impazzire del visitare le dimore storiche in Austria è successo lo stesso a Graz e constatare il modo maniacale con cui i giardinieri tengono in perfetto ordine questi giardini storici e soprattutto come cercano di renderli sempre più simili alla versione originale che c'era durante l'epoca di Sissi e di Franz Josef. Altra attrazione di rilievo nel parco del palazzo è la Serra delle Palme o la Casa delle Palme. Venne costruita nel 1880 per volere dell'imperatore Franz Josef in modo da accomodare la grande collezione della famiglia imperiale di piante esotiche. L'area al centro del giardino forma invece il grande parterre che viene realizzato attorno al 1780 come una grande spianata con delle aiuole con fiori coloratissimi affiancate sui lati da una lunga fila di alberi con 32 grandi statue progettate da Johann Christian Wilhelm Bayer ispirate naturalmente alla storia greca e romana con divinità o personaggi famosi dell'età antica alla fine del grande parterre e ai piedi della collina della Gloriette si trova invece la fontana di Nettuno che chiude il parterre per l'appunto e che consente una visuale più armonica nell'elevarsi della collina retrostante. La fontana viene eretta sul progetto di Johann Ferdinand Eitzendorf von Hohenberg, aiutatemi, in soli quattro anni poco prima della morte di Maria Teresa. Se avete visto Schönbrunn a Vienna non potete assolutamente perdervi i giardini del Palazzo del Belvedere, perché a mio modesto parere sono la cosa più bella che c'è nella capitale austriaca. Il Castello del Belvedere rappresenta uno dei capolavori dell'architettura barocca austriaca e una delle residenze principesche più belle d'Europa. Viene costruito a partire dal 1712 da Johann Lucas von Hildebrandt per il principe Eugenio di Savoia Suosson, un conduttiero tra l'altro uno degli uomini più belli e ricercati dell'epoca ed è formato da due palazzi contrapposti, il Belvedere Superiore che si trova un po' più in alto su una sorta di piccola collina e il Belvedere Inferiore separati da una grande prospettiva di giardini all'italiana digradanti sulla collina e affacciati sulla città. I giardini all'italiana sono sicuramente la parte più intrigante dell'intero complesso dei palazzi del Belvedere. Sono progettati con una continuità che fa sì che il grande bacino d'acqua presente nel palazzo superiore del Belvedere scenda attraverso cascate e fontane contornate da statue di ninfe e dei dell'antichità 
verso il palazzo del Belvedere Inferiore. Bellissimo! Usciti dal castello del Belvedere e ormai paggetti di corte dell'imperatrice Sissi, continuiamo il nostro giro per il centro di Vienna. Superato il monumento di guerra sovietico dedicato alla memoria dei 17.000 ucraini dell'armata russa che morirono per liberare Vienna, con David e Alessandro arriviamo ad un'altra spettacolare chiesa, un altro meraviglioso esempio di barocco austriaco, ovvero la chiesa di San Carlo, che purtroppo anche questa era chiusa e che quindi ci siamo dovuti vedere dall'esterno. Nota particolarmente per la sua facciata con la cupola e le due colonne laterali che la impreziosiscono e la rendono veramente elegantissima. Quello che vediamo qui saltando di palo in frasca ma sempre di arte e architettura si tratta è il palazzo della secessione. Questo palazzo nasce per accogliere le esposizioni di un gruppo di artisti che portarono una grande ventata di novità nel panorama artistico sul finire del XIX secolo. Quello che vediamo adesso invece è l'edificio dell'Accademia Albertina, un incredibile museo parte finale del complesso degli edifici Lofburg, ve l'ho detto prima, non so se vi ricordate, che purtroppo è troppo tardi per visitare ma merita tantissimo, credetemi, sulla fiducia. Sei un ragazzino spensierato, è la metà di agosto, è una bella serata, calda ma non caldissima, cosa c'è di meglio da fare se non andare a Luna Park con i tuoi migliori amici? È esattamente quello che abbiamo fatto. Il Prater è un enorme parco pubblico che si trova a Leopoldstadt, il secondo distretto della capitale austriaca. È famoso e più però per la presenza al suo interno del Wurstelprater, un parco di divertimenti che pensate è il più antico parco di divertimenti del mondo ancora in funzione. Fu infatti fondato nel 1766 dall'imperatore Giuseppe II. All'interno del Prater si trova un'altra delle icone di Vienna, parliamo del Reisenrad, la famosa ruota panoramica, non questa, quella che abbiamo visto prima, che pensate è stata costruita nel 1897 ed è ancora oggi una delle attrazioni più visitate della città. Anche noi non abbiamo resistito alla tentazione di guardare Vienna dall'alto ed è stato un po' come tornare bambini. È il terzo giorno che siete a Vienna. Che cos'altro potete fare? Andate via, arrivate alla stazione, prendete un treno, in 50 minuti vi trovate a Bratislava, capitale della Repubblica Slovacca. In realtà questa idea pazza della visita di Bratislava durante il soggiorno a Vienna è una cosa che molti tour operator stanno offrendo. Tuttavia io mi sento di consigliarvela solamente se avete tempo perché Vienna veramente merita tanto rispetto a Bratislava. Ma eccoci qui nella visita della capitale slovacca. Dunque l'ingresso all'interno della città medievale avviene attraverso la antica porta di San Michele, pensate è l'unica porta rimasta della cinta muraria medievale della città. Se voi credete che Bratislava sia l'unico nome della capitale slovacca vi sbagliate al massimo perché Bratislava in realtà è un nome recente che è stato scelto, pensate, con un referendum nel 1919 quando si cercava di trovare un nome slovacco da contrapporre al nome tedesco che era Presburg o Presburgo. Tant'è vero che ancora oggi in Austria e in Germania ci si riferisce alla capitale slovacca col nome di Presburgo, 
ma Presburgo e Bratislava non sono gli unici due nomi che questa città ha avuto nel corso del tempo. Infatti è stata chiamata per diversi anni Posoni, con il nome ungherese, ma perfino Istropolis, che è il nome greco che vuol dire città sul Danubio, ma addirittura per un periodo la città ha avuto il nome di Vilsonovo Mesto, in onore di Vutrov Wilson, principale fautore della costruzione della Cecoslovacchia. V'ho detto un mare di stronzate, ma concentriamoci adesso sulla visita della città. Qui ci troviamo nella piazza principale della città vecchia che un tempo ospitava il mercato e che è caratterizzata dalla presenza di tutti gli edifici più importanti di quello che all'epoca era un piccolo centro e non ancora una capitale europea in pieno sviluppo come è invece diventata Bratislava oggi. Il centro storico è delimitato da un bel viale alberato che ci fornisce un grosso ristoro dalla calura dell'agosto, mentre superata la barocca e bellissima colonna della Trinità giungiamo nei pressi della cattedrale di San Martino. La storia della cattedrale di Bratislava è veramente esemplificativa di quello che questa città ha dovuto subire durante l'epoca socialista. La costruzione del Duomo di San Martino è cominciata agli inizi del XIV secolo sul sito di una precedente chiesa romanica e, come spesso accade per le cattedrali, si è protratta fino al secolo successivo. La consacrazione infatti è datata 1452. Pensate che dal 1563 al 1830 in San Martino furono incoronati tutti i re d'Ungheria. Ci troviamo quindi davanti a un luogo di culto di primaria importanza prima per il regno d'Ungheria e poi per l'impero austro-ungarico. Tuttavia questo status non ha protetto la chiesa da quello che è accaduto negli anni 70 del Novecento, quando per unire il quartiere operaio di Petrecialca con il centro della città, il regime socialista ha ben pensato di costruire un ponte, ecco qui lo vedete, esattamente a 3 metri dalla facciata occidentale della chiesa e dal suo campanile, facendo in modo così che la struttura della chiesa risentisse tantissimo del passaggio delle macchine. Un vero peccato secondo me. Lasciata la cattedrale, attraversato il ponte, cominciamo la nostra ascesa verso la collina del castello di Bratislava, una collina rocciosa situata in posizione dominante rispetto al Danubio e dal cui bel vedere ci rendiamo conto di quanto la città stia cambiando e di quanto Bratislava sia una città proiettata verso il futuro invece che verso il suo passato piuttosto insignificante. Dunque, su questa collina abitano persone fin dal X secolo. Durante il XVI secolo il castello divenne la dimora del re d'Ungheria e lo rimase fino a quando la corona d'Ungheria non fu unita alla corona d'Austria. Tra il 1740 e il 1780 la cara Maria Teresa fece apportare grandi modifiche al castello che ce lo restituiscono così come lo vediamo oggi. Quello che stiamo vedendo in queste immagini è il vecchio edificio del Teatro Nazionale Slovacco, edificio in stile neorinascimentale costruito sul finire dell'Ottocento dagli stessi architetti viennesi Fellner e Elmer che hanno costruito i bellissimi edifici che troviamo sulla Ringstrasse di Vienna. E mentre il buon David alliscia la testa della statua esprimendo un desiderio che mi auguro sia veri al più presto, noi ce ne ritorniamo a Vienna per fare un ultimo giro del centro della città.
dopo la visita al palazzo di Hofburg, che definirei rocambolesca perché siamo riusciti ad accaparrarci dei biglietti all'ultimo minuto, anche qui vi consiglio assolutamente di prenotare su internet e di guardare gli orari di apertura, andiamo a visitare la piazza Am Hof, l'antica piazza medievale del mercato di Vienna, dominata dalla sobria facciata della chiesa dei nove cori angelici. Vi ho menzionato i nomi di tantissimi protagonisti della storia d'Austria, ma non vi avevo ancora menzionato il nome di Wolfgang Amadeus Mozart, il cui genio musicale è omaggiato con un bel monumento all'interno dei giardini del palazzo di Hofburg. Molto simpatica anche questa chiave di violino fatta con i fiori. Giardini del palazzo di Hofburg che sono molto piccoli ma sono veramente deliziosi da visitare al tramonto di questa giornata di metà agosto che segna anche la fine della nostra visita a Vienna e come immagine finale volevo darvi quella della persona che ci ha ispirato in tutto questo viaggio ovvero il Franz Josef. Amici miei, Vienna è una città pazzesca, elegante, romantica, ma anche vivibile e super accogliente. Se non ci siete stati, vi consiglio assolutamente di andarci e di fermarvi per qualche giorno. Non resterete assolutamente delusi. Bene, con questo si conclude l'episodio dedicato a Vienna del viaggio austro-ungarico. Vi do appuntamento al prossimo video che sarà dedicato a Budapest oppure ad uno dei tanti altri viaggi che trovate qui sul mio canale. Ciao!